hivi mzee wangu brother hivi naikumbuka zeze ya TID mm. yani Yeah, wao walikuwa wana study hivi vitu before walivyofanya. Yeah. Sisi tu, tu, tunafanya tu kwa sababu tunapenda na nini lakini brothers walikuwa wana, wanasoma. Kwa mfano nakupa nakupa mfano mmoja haris kabisa. Mm. Uh, mwamba alipokuja yeah. Tanzania kutaka kuanza kufanya game. Hakufika tu na kuanza kuifanya game ya Tanzania. Alifika ka study kwanza kidogo Bagamoyo pale mm. akasoma vyombo vyombo kidogo malimba malimba yeah. sio nini kwa akawa anajua kabisa kile anachoenda kukifanya anakifanya ni nini na ndio maana alikuwa anaweza kutoa hiyo sound lakini sasa siku hizi ni mizuka tu ukiingia studio na mizuka yako unataka yeah, uuwe yeah. tunaita kuua eh yeah. yeah. ndio 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 mandojo alisema kwamba mbele kwa mbele mbele kwa mbele yani hata kama vuko ijafika itavutwa hivyo eh noma na wewe mwenyewe kwa kundi ni mzee wangu ah hapana mimi bwana mimi napenda kufanya kitu ambacho nimekijua nimekistudy mimi sisi nafikiri ndo maana unaona hata muziki yangu imeanza ku sustain kwa muda mrefu. Eh. Yeah. Eh, my brother. Karim sana. Mungu asamaje. Timamu vizuri. Kama kama sana my brother. Brother. Niambie bugu. Fresh ni hapa. Kitu. Kitu. Because 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 we guswa guswa generation hizo sasa tunazozungumzia. Huyu sasa ndo atakupa story kwa wakati wa kina Mox, wakati kina TD, kina Ngwea, by that time ndo kwa kuna hizo ukisikia ukisikia beat la ballet sasa ya Mikasi. Mm mpaka uh, leo hata kama ni usiku wa manane lazima unajua kabisa ingo magani kusikia tu ile ala ina inaelea tuko tunapiga story na na nabii hapa kuhusu aina fulani za signs ambazo walikuwa nazo producers kipindi cha nyuma ambazo zilichangia kwa kiasi kikubwa pia kufanya records ziishi kwa muda mrefu ama mtu akisikia tu kidogo hata kinanda tu unajua ingo mani ya fulani producer ni fulani kitu kama hicho sasa hivi hamna kabisa walikuwa wanafanyaje wakati ule nadhani pini na ni 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 ukutana hiyo kitu lakini ipo ipo yeah. ipo na hiyo inatoka na kwanza uchache wao okay uh, kwa wengi kwa kila alikuwa anakuja alikuwa anajaribu kuona kitu chake na yeah. alikuwa anafahamu muziki the way anavyo anavyoona anavyo mm. anavyofikiria kushelewa yeah. kwao tayari wakawa ameshaufanya kwa hiyo waliokuja wao wamekuja kwa sababu kuna watu waliwaona sio chenelewa mm. kwa wanajikuta wanapita humo humo na ni kwa sababu gani ni kwa sababu wamesikiliza sana kilichokuwa kinafanyika yeah chenelewa wanaweza kufanya mfano mmoja mdogo tunaweza kuchukua kwenye mpira labda mpira wa miguu eh mpira wa miguu zamani wazee yeah. wetu walikina si kibadeni nani nani wale unajua kwa acheza mpira hajawahi kuona hata kwenye tv okay okay yeah. kina mara <laughs> tasoma sio nani nani wao kwa talented yani wao unajua mm. mpira wa ndeko uchezwe hivi lile goli ifungwe ya mtu atu sheria yeah. kwa kwa anacheza bila kuona kwenye tv sasa hivi sasa unaona wachezaji wa sasa hivi ni kwamba wana access paka za kuona kwenye tv chenelea bwana kwa tunaona vitu vingine mpaka YouTube sasa hivi una, unafundishwa chenga neema anapiga hivi yeah. Messi anapiga hivi anapiga hivi kwao wana wanapita humo wana copy kisa mtahari kuna njia ilishatengenezwa kwa kama njia ilishatengenezwa wao inabidi wapite humo yeah. wapite humo kwa inahitaji kuwa inahitaji ku kwa na moyo ubunifu sana na na unafuatilia sana kuchimba na kufanya research kabisa ili kupata sound yako na kupata kupata kile kitu ambacho yeah. unaweza kuwa nacho La, lakini mox so, so, so kwa, kwa, kwa producers hata hmm. wasanii wa, wa, ni, 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 ni mara chache sana kupata wasanii wenye signs yani kwenye vitu vyao yani mtu hey, kama zamani ni sababu hiyo pia nasikilizana sana mimi naweza nikakupa mfano mmoja mdogo tu mimi hmm. mvivu sana kusikiliza oh yeah mimi mimi nasikiliza ngoma napenda mmm afsi time okay 
mimi ndo msikilizaji wangu alimeza nikasikiza ngoma na kaipenda lakini siwezi kukutana anga ikakuishika alimeza sasa tuna ngoma za watu wachache sana na siari siyawai kabisa kwa sababu gani kwa sababu nakimbia hiyo pia okay umeelewa eh kwa nakimbia hivyo vitu vikikaa kichwani eh utafanya tu kama hivyo kwa hiyo vijana sasa hivi wanasikilizana sana na sio ajabu kumkuta Mario anaimba nyimbo ya diamond sio ajabu na anaiweza yote chelewa kwa vitu vinakaa vile baadaye siku anakuja kufanya kitu cha kwake na yeye mm. anapita mle mle bila yeye kujijua wakati mwingine yeah. paka anakuja kusanuliwa na watu wengine yeah, kwamba bwana hii mbona kama f- kitu fulani si ndio hiyo kweli unajua 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 ile inaanza na kama hivyo anavyosema brother ukisikiliza mm. kitu utakipenda ukishakipenda mm. kinakaa kinakaa eh kikishakaa kichwani naturally tu lazima unajikuta msanii fulani ni classic na yeah. sound ya diamond platinum umeona sasa unajikuta una unafanya hivyo lakini kupitia hapo hapo ndo unaweza kupata mfano wangu mimi mm. okay, ukija kwenye mfano wangu mimi ukisikiliza okay, ngoma zangu we producer mm ukisikiza ngoma zangu mimi Mox watu wanajua kwa sauti unajua yeah, yeah, sure. wanaweza kujua tu hii sauti huyu Mox mm. lakini kuanzia ngoma moja kwenda ngoma nyingine ni mchano tofauti ni idea tofauti naweza nikakupa mfano hapa si ukipanda basi unakuta mm. watu kibao yeah, yeah, yeah. si unaelewa bwana kutoka hapo imekuja sio labda tuseme ni tuseme nauliza vipi mambo watu wangu wa bongo mambo vipi umeona kitu kingine yeah. kabisa mm. si chanelewa mm. ukija usiyo labda ile sehemu ikasi tuna kutepita mchano mwingine yeah, kabisa na flavor nyingine kabisa mm. ukija tuseme siyo nini hiyo kinyume nyume mm. flavor nyingine kabisa kitu kingine kabisa ukija usiyo chupa nyingine unapata kitu kingine kabisa si chanelewa mm. lakini utabaki tu unajua mimi yeah, kwa sauti lakini tukiachana hizo flavor kwa nyingine pia ni idea ambazo hujae kusikia. Yaani hujae kusikia tena kwa mtu mwingine. Yeah. Si watu kibao hujae kusikia mtu kaimba watu kibao. Yeah. Si wisha kachana watu mm-hmm. kibao. Si mikasi hujae sikiaga vitu kama hivyo. Si si mambo vipi hujae sikia kitu kama hicho. Yeah. Si wisha na mm-hmm. chupa nyingine hujae kusikia kama yaani ukisikia na kondo kwa mara ya kwanza. Na ndio maana pia wakati mwingine inanichukua muda mrefu kufanya ngoma nyingine mm. kwa sababu ya kutafuta kitu kingine tofauti. Yeah, for sure. So tuna ambacho nimekiona hapo ni nafasi ya kujitambua we ni nani. Yeah. Unatakiwa ku, 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 uh, kuleta kitu gani kwa hadhira maana yake yeah, kumtafuta yeah. sasa kama ni Moxie kajitafuta yeye. Yeah. Ye, yeah. Ana, analeta kile ambacho yeye ndio amekichambua ame, 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 ame kwa kama hivyo, vitu kama hivyo. Kwa ndio ana zimekuja hizo chupa nyingine zimekuja ngoma za pombe pombe yeah, kibao. For sure man. Umeelewa bwana. Sasa hivi mtu mmoja tu aliimba ex wangu sio kani sasa hivi mike sex kwa kwa wengi yani yani wana hivyo tu yani wanagezea na jeziana mpenzi wangu kanikimbia basi akilia kunikimbia na watu wapo kibao kwa ni kutokana na kusikilizana sana vitu vinaganda vikiganda unaweza kujikuta na vitoa pasipo kujua kama vitoa anakuja kushtukia watu wengine basi kutoa nishaya alafu lakini ndio lishaenda tena. Baba unazingua. Eh, <laughs> tumeweza kuona hapa tumpata no, kesi hizo nyingi paka kwa video directors pia. Yeah, wanafananisha yeah, wanafananisha, yeah. wanafananisha tumpata kesi yeah. pa, wakati mwingine hata wajijui. Eh. Yeah. Kwa kusanuliwa na watu wengine. Ah, hii mbona kama hii ndio akiangalia na yeah. kweli. Sema ndio lishaenda. <laughs> no ma sana. No ma sana. So yeah. makini natakiwa sana sasa kwenye game naona kama sasa hivi kila nyumba mbili kuna msanii ukilinganisha labda pigana kipindi cha nyuma kidogo huwa kuna ulu na huo uhaba inawezekana hiyo pia inachangia eh hey, si imekuwa rahisi sasa uh, imekuwa rahisi huo producer unaweza kutuambia kitu kimoja kwa nini imekuwa rahisi uh, hata kuimba yenyewe imekuwa rahisi yani watu wanaimba juu juu sitaki kugezea nyimbo ya mtu lakini tunajua uh, yeah. watu wanaimba juu juu right. zamani walioimba yani right. wanakupiga zile chenelewani yeah paka ni poko eh si chenelewa lakini sikuizi mtu anaimba kiasi kwamba hata mtu mwingine anaweza kuimba kama hivyo okay si umenelewa mm. bwana yani rais tu yani mtu anapita tu yeah. kama mtu mwingine yote wa kawaida anaweza kuimba kama hivyo mm. kwa hiyo kichanganyo changanyo na mashine mashine pale kidogo yeah shanga pale mashine mashine ta kabisa mbeto kama mwana muziki kawe <laughs> nafikiri na technology na technology nayo imekuja kurahisisha zaidi ni kurahisisha ama kubomoa 
sasa wanasema kila kitu kinakuja na side effects yeah. yake. Kwa hiyo mimi nafikiri hata hata ilivyokuja hiyo nani hiyo technology mm. imekuja na hizo side effects kama hizo. Au sio. Kwa hiyo vimekuwa vitu ni rahisi tu. Yeah. Zamani mtu ilikuwa kuingia studio mzee. Mm. Kasa. Miezi mitatu minne umejifua. Yeah, for sure na, na of course eh, eh. nyingi za washikaji wa bongo ilikuwa kaeka sana. Eh. By the way Mox, uh, ni, ni bora tumekuwa pamoja leo. Tu, tu, kuna kadri kuna piga story na na na, 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 na tukao nazungumzia kuhusiana na baadhi ya wasanii ambao wali struggle sana kwenye industry ya muziki. Kwanza kwenye kujitafuta mpaka kufikia hatua ya wao uh, utambulika na Tanzania kwamba wapo kwenye industry na kupewa nafasi. Lakini apart from hivyo kwenye struggle za maisha nje ya muziki na kadhalika. Wewe ni moja kati ya wasanii ambao uh, una hiyo story ya mapambano makubwa yeah. na kadhalika. Kuna kuna hiyo story na kuhusisha wewe na kuzamia uh, out of Tanzania mm. kwa maana ya bondeni. Mm. Kuna ukweli kwenye hilo? Eh, hey, ipo kweli. Kesi ya kuzamia si. Hey. Kuzamia meli ni ndani. Sasa siondoka na boti. Niondoka <laughs> mkoba wangu kabisa bwana. Mhm. Haya uh, sema ni kwa mdogo niondoka na unajua maisha zamani mtoto zetu zilikuwa mbele sana yani shapaga hatari na kina tupaki sio kina mm. kina bigi na shatupagaisha naona ngo mbona kama chap chap nataka kama vile mm. kwa hiyo miaka 90 huko mara baada ya kumaliza elimu yangu ya kidato cha 4 mm. nili vampago mm. nimpa papa papa nikapata elimu katimiza passport passport ni tetete Mm. Nduki nduki tetu nduma tunduma te Zambia pale Zambia vuka ni rongo sio nani chirundu chirundu tete te beti bridge hapa ti Kaburu Pretoria okay. hapa Chanelea bwa Pretoria mm. mboi ni bwa ameno ndio nishakuja maisha hapa nini ana ah, usweti hapo hapo hapa maisha hivi na hivi na hivi mm. eh nikakimbizana kimbizana mwe ni kama na no huko kama nimewahi sana kuja huko alafu bado kuna vitu sijavimaliza mm kwa hiyo inabidi kuna vitu nikavimalize. Kwa hiyo nilikaa nilikaa like mwezi kama 6 7 hivi. Okay. Uh, first time na ingeso South Africa. Sita kama saba hivi. Nikageuka nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani ngakuta wanangu tena huko. By that time tulikuwa tayari tushakuwa ate ule. Ah. Ya, kwa ngakuta wanangu huko wame 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 toka jemo amesainiwa na, na majani tayari mm. solo pia jefurai pia eh yeah. afu mimi ndo bado afu mtani ndo zile kama ah, wana wote unasikia ukisikia mtani hivyo yeah. na ah, dai na kuaje na kuaje time hiyo lakini nishafanya watu kibao nini nishaandika watu kibao mm. nimefanya na wanangu kwa kwa na sasa kama sasa hivi tunaenda solo solo hivyo basi yeah. no sweat ngoja na mimi nije solo kimpango wangu kwa kwa naanzaje mimi kwa kwa sasa kwenye game mimi na mimi naanza na salamu ngoja kwanza nisalimie washabiki afu yeah. wakishanitikia tutaendelea yeah. yeah. kwa hiyo nikatoa salamu yangu salamu ya nchi nzima hii kutoa classic moja hivi likabamba kwa wimbo wa taifa ni yeah. mambo vipi ni au vipwa eh yeah. Ndio nikakubalika washabiki wakaitikia poa basi wanaambia poa watu niko na mwendo. Okay. Nikatembea na wao. Eh. So mwendo kazi yako. Yeah, yeah. Uli, uli, unasema uliondoka kwa kwa kwa, kwa utaratibu ile kwa sababu um, ukikata uh, kutafuta passport nini uh, kusafiri. Uh, Uliaga nyumbani ambapo ulijaza panya kwamba labda tunikimbia watu wote wote sasa. Ah mimi nimeaga. Ah okay. Mm, mimi nikwaje kwa wazee? Ah mimi 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 nimelelewa na bibi mkubwa wangu unajua eh. Mm afu mimi mkubwa wangu sio bibi mkubwa ameyeusha bibi mkubwa wangu anaelewa sana toka nikoa toka toka mtotoni kwangu yani yeah. mawazo yangu yanayapaga nafasi yani na kuwa na wasiwasi hata nilipoondoka kwa sababu alikuwa anajua mimi maisha kujitegemea hivyo naweza kwa sababu mimi hata nilipomaliza shule ya msingi mm. kwenda sekondari mimi sikusubiri matokeo yani bibi mkubwa wangu akusubiri kujua nimefeli au nimefaulu Yeah. Alinipeleka tu pale Tazara. Akaniambia Yaani alinichukulia vitu vya ngodoro si container si mazaga zaga yangu akaniambia kesho shule. Afa akanipeleka Tazara pale, akanipandisha train na miaka 12 time hiyo. Okay. Akaniambia hii train inasafiri inafika kesho. Kwa hiyo yaani wewe mnalala huko mnashinda huko mnalala huko lakini hakikisha saa 2 asubuhi uwe macho 
Sani asubuhi hii train inafika hapo yeah. Tazara. Inafika hapo shule ni kwenye mpana ito Chimala. Mm. Kwa ona shuka hapo. Kwa nilienda shule mwenyewe na yoshule likuwa body ni kwa nilianza maisha body ni mwenyewe. Nilifika ni kalipa ada ni kila kitu. Mazingira yote ni kasoma na ni kasoma hapo paka kida tochande. Kwa hata nilifukua na aga kuondoka kwenda South Africa. Mkubu wakua na wasuansi ajua. Ukwa na yaweza. Yani, Mwenda kujilea. Yani ui fresh ya na noma. Kwa ilikuwa rais tukwa unekaenda. Nika pambana ya kupambana. Nika rudi nyumbani. Mm. Ilikuwa po wabi mkubu waka fraya. Tukunaona nimerudi salama. Basi maisha kendele. Okay. So tayari ume, ume, ume salimia Tanzania. Mm. Watu ume, 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 ume kufahamu sasa hapo. Mm. Na kathalika. Badai tuliona wate ule likuja kama ya kaungana na, mm. na naikawa moja katia kukubwa sana. Ya, yeah, ya. Yeah, sure. Ilikuwa aje, connection ili rudi vipi? Ili rudi vipi? Mm. Connection ni sasa ili rudi na... Na mchikaji wangu moja, minu nipata rafiki moja wa kikenya. Yeah. Anaitu Antoni Kea. Mm. Antoni Kea ye, ali antoke kuzimia sana wate ule ili ya kwanza. Ok. Kwa sasa hivu kujia kuwa separated hivi ni kitu kilicho kilimuuma sana. Na bada kumia vile mini vurudi ni kangaika kurudi studio tena kwa majani wapi wapi ni kana rekodi lakini mangoma ya toki. Mm. Kwa niki kutana ule mshikaji wangu wa kikenya, vipi mangoma lambe, ah mangoma na rekodi majani ndo ya toki kaya na muuma. Akane mbasi na bitu tafte studio yetu. Nika ambia poa kusabu ya likuwa na yaweza mshikaji. Kaza kwa giza vitu, taratimu, taratimu. Ok. Kagizwa vitu, kagizwa vitu, na mene kana unka unka la nini, sabitaibu, wana ya ya mene, ichi hapa tuchukwe maiki nini. Tukafungua studio. Ok. Tukafungua studio manzese, pali netu active audio station. Menelewa wabwana. Mm. Miongoni mwa hizo kazi zizo fanyika hapu, miongoni mwa kazi zizo fanyika fanyika zizo fanyika zizo fanyika zizo fanyika kwa ni wateule imesambaratika. Lakini uwe rafiki yangu pia kwa ni wateule saifi kila mteule ya naenda solo. Yeah. Kwa uwe sasa nikaanza kuwa vuta tena watu wangu kwa urudisha studio ndo tukafanya yongome na ito tumerudi tena mm. kwenye hizo studio za active audio station. Shanelewa. Mm. Na baada ya hapo yika nye kafanyi ka alba meje imo. Yeah. Na, uh, album ya JMO ya pili likuwa album ya pili ya mbao na hindi yeah. contribute ngo mamoja kwenye album ya inaitua Alhamdulillah mm-hmm. ujua mimi mechangia katika album za washikaji zangu watu wa karibu ujua ya ni watu wa lichukua ngoma kutoka kwa ngu okay. ujua na mimi nishai ujua yeah. <laughs> no masala kwa jafarai, jafarai, jafarai nilimpa ili watu kibao mm. mangu ya nilimpa mikasi mikasi yeah. JMO nilimpa ili Alhamdulillah mm. Ushanelewa yeah, wame. Yeah, Katika arba mza watu, watu wangu wa karibu wote. Kwa kila sehemu kuna mchango mkubwa sana wako wako. Kivu. Mm. Kwa ya kupanzi hapo, tukafanya yotu mbalu tena, jemu wakafanya arba mbalu ya pili, mini kafanya arba mbalu ya kwanza. Yeah. Amba walikuenda kwa jina la guli la kwanza. Mm. Mifu kumapenda sana mpira wajua. Yeah, kwa mga chukwele, uchizi uchizi wangu wa mpira na muziki ni afunikaka. Guli la kwanza ni kimanisha albumu yangu wa kwanza ndo mm. The first score yu wapi Kijana wa yalewe yu kiambia guli la kwanza Sa hizi mambu ya lunga lunga hizi <laughs> Atafikiri ya vitu vingine <laughs> kabisa <laughs> yeah. Yes yes uh, yeah. Kwa kwa mm. kama hivyo Ok So, so um, Kwa mtu wa sefahamu mli kutana vipi na JMO uh, Watu kama kina Jaffa Rai oh. For the first time before uje safiri Sasa oh. sabta hari wate ule likuwepo oh. Ilikuwa aje hii a uh, timu ikakutana pamoja a uh, wale ni mabuta mtani mimi mimi mi, mi nimekulia mnazi mmoja yeah. town kabisa city center kabisa alafu nimesoma shule ya msingi lumumba mm. kwa ifika time sasa hapa ni mnazi mmoja bibi mkubwa kama amechoka maisha ya town town na nini mm. nataka magoro maisha magorofani sio unajua magorofani tena nataka pata chumba fulani ya chini ambayo ina maeneo ya kutosha na nini Kwa tuka shift kutoka mazi moja, tuka amia makumbushu. Shanelewe. Mm. Kwa umi nikana kama makumbushu moja, mwishoni mwishoni ukui mnakaribiana na mwana nyamala. Mm. Shule msingi makumbushu. Ukifuka kidogo hapa mwana nyamala, yani hapa na hapa na makumbushu. Yeah. Semu ambu ndo JMO, Jafarai na Kevin Kimali walikuwa na kawa, wao pia walikuwa na kama makumbushu. Mm. Kwa katika zile kujimix mix, hudis, unajua tena mtani, maisha kucheza mpira, siku kujimix, nani nani. Sikiza madudi, hao na chana, kuna tutu flani wa mita flani nao na chana na nini, yeah. hae, tukajikuta tunakutano, shenewe zamani madebe ya zamani, sunajua madebe nini, mm. tunakutano kwa hivi disikototo zile nini, 
tukaenda kuomba mike akumbe unachana una kapi na kama ah mimi mwenyewe vita hiyo hiyo kwao nikakutana wale washikaji zangu by the time nimetoka kumaliza darasa la saba ndio natakiwa kwenda shule mbea sasa kwao nilipotupwa mbea kama nilipopostiwa kama nilivyokuambia hapo awali coincidence ilotokea jemo naye akapanga tupwa mbea shule Jafarai naye akatupwa mbea shule. Okay. Kwa hiyo tukakutana tena mbea. Yeah, yeah, yeah. Kwenye madebe ya mbea sasa unajua yani eh, shule zikifunga kwa juma weekend ni unajimix unaenda za kodebe ni unashangalia bwana ah mnyamwe zikumbi upo yani bwana bwana hapa vipi mpango wa mike ni bwana hapa mike ya ulaji yule pale na bana sema tuongee na yule pale ni fresh. Unashangalia bwana. Hivyo hivyo mnashika mike nini sana mnakamua ni kuweka hapa kutoka shule kipindi cha likizo zetu tunapanga kabisa bwana mwondo kalinsi tunafunga tarehe fulani tarehe fulani mi shule yetu ilikuwa njiani kidogo ilikuwa barabarani mm. jemo yeye anasoma milimani huko kuna itwa irambo huko jefrai alikuwa town kabisa anaitwa mbea ina shule inaitwa metas yeah. umeona kwa tuka tunapanga hadi kurudi wote nyumbani kwa tunarudi wote michano kwenye training unajua vurugu za wanafunzi kwenye training michano mm. nini masistenu kama wote wanajua nyamwezi tena kipande hicho hapo. Kwa hiyo tukaishi kimpango huo hapo na hivyo ndio ambao ambao tulikutana na wote. Ule tukaendelea kuwa mtaani pamoja. Paka ikatokea hiyo star search ambayo inaitwa Prisoner Star Search. Hiyo mm. star search sasa ndio ile sababisha tu wapue wate ule. Kwa sababu tulikwenda kushindana pale tukiwa kundi linaitwa Sua Celibus ya yani Mimi J Moja Farai na Kevin Kimali kijita sua celibus. Okay, jina jina la awali. La awali kabisa yeah. sua celibus. Mm. Makapela fulani wa underground. Umeelewa? Okay. Kwa tulishindana pale alafu na na uzuri si tunachana, tunajua kuchana. Hapo jaji Pifunk, Master J na Dunga Ambrose Dunga. Okay. Ambrose yuko kumbe akitambo. No. F2 ya Ambrose yuko bongo. Okay. Sinaelewa? Yeah. Kwa sisi tunakuwa teule tunateuliwa na na Ambrose, Master J yeah. na Pifunk. Sisi sio celebrity tunachukua nafasi ya kwanza ya kwanza. Hiyo hiyo show ilifanyika Mambo Club pale zamani inaitwa Squeeze ikaje ikaitwa nini ile? Ikaja kuwa Maisha Club. Maisha Club. Yeah. pale Maisha yeah. Club. Ndio ilifanyika pale. Mtu kama wote yani hapa Kaliki, yani kwamba ilikuwa sisi tulivomaliza kuchana but sisi si tuko wa kwanza si wa pili kuchana tumepanda tulivomaliza tukaanza kwa test nje okay ndani hapa kaliki watu wengi mna yani pamefurika ma mc kama wote ma rapper kama wote yani si tukatoka zetu nje tukaendelea kwenda kuna vitu vyetu yeah hatuna habari yani si amu yetu ilikuwa tu kushika mic tushinde tushinde si hatuna habari yani si tushashika mic tumekamua imetotosha mida kama saa saba usiku kaja mtu anasema ah nyewe kumbe mpo wewe Je mnatafutwa kule ndani mmeshinda mmetangazwa washindi? Washindi wa kwanza hey. anakula. Umeelewa? Si tuna habari. <laughs> Tunarudi okay. kule ndio pifa ngendo. Ah nyewe mkupo wapi wazi nini? Hem pandeni mm. tena tuone. Na dude nyingine yetu nao. Yeah. Pandeni tena. Tukapanda tena tukakamua watu tena. Cheleko kama lote tumechukua tena kijiji. Tunakuwa sisi watu wako tunachukua nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili inachukuliwa na solo thing. Yeah. Umeelewa? Mm category zilikuwa mbili kulikuwa na hip hop na raga okay kwa kwenye raga akachukua nafasi ya kwanza akachukua marehemu mwingine aitwa Mark Malik Simba yeah, yeah, yeah. Mark to be you mm. alafu nafasi ya pili akachukua marehemu pia sister du moja ambaye ndo alikuwa first lady wa wote ule yeah. anaitwa Lady Lou Lady Lou yes yeah. Lady Lou okay. akachukua hiyo nafasi ya pili mm. kwa tuko na zawadi pale mshindi anachukua 1500 sio na kurekodi kashesha likawa Master Jay anataka tukarekodi kwake. Okay. Pifunk anataka tukarekodi kwake. Yeah. Si unatelewa. Mm. Pifunk anakaa Bamaga. Master Jay anakaa Masaki. Masaki. Kwa raisi kufika kutoka kwetu sisi liko kwa raisi kufika ilikuwa ni kwa Pifunk. Ilikuwa si mko makumbusho sababu ya. Si tuko makumbusho. Yeah. Unaelewa bwana. Mm. Kwa hapa haraka haraka Pifunk mweka tu bwana kesho saa sita tu njoni. Master Jay katupa kesho kutu yake. Yeah. Basi tukasema tuanze kwa Pifa ngafu tutaenda kwa Master Jay. And by that time wao jamani wakubwa sana kwenye industry. No, ndo ndo wao sasa tu mpango mm. mzima. Sianelewa. Yeah. Toki we bila Bongo Records. Uh, au Toki au bila MJ, yeah. yeah. sianelewa. Kwa hiyo tukaenda pale, tukaenda pale 
tulifanga ka suggest kwa mfanyeni ngoma ya pamoja nyinyi wote kwa tuka record ngoma ya pamoja pale inaitwa hip hop na raga yeah ambayo ilikuwa na watu wa hip hop na raga mm. ngoma ikatoka na tikio in the radio sasa tuseme nani kaimba fikiria fikiria pale mwenzetu mmoja anaitwa Kevin Kimali ujamsikia sana mm. kwenye watu wengi yeah. lakini yupo kwenye watu kibao na maliza verse ya mwisho mm yakisema basi jana tumeteuliwa basi sisi wote ule. Ah wote ule fresh hiyo jina limekaa limekaa. Dude likatoka likaenda kwa mastaji yake amepigwa bao hivyo na pipa. <laughs> Sisi shaelewa bwana. Yeah, kashapata familia tayari. Yeah, kama shapata mm. familia basi Nachi kajiongeza. Nachi akamjiongeza kama tukamata sisi sasa. Kwa hiyo sikaenda hapo hata baada ya zile solo project na baadaye sasa mimi kuja kufanya zile watu kibao. Mm majani na ni mastajali alikuwa alalamika sana mm. kwa siku ule mkenya mkenya tunaanza naye mbali aitwa tena shilingi 40 aitwa tuka record okay. kwa majani timeio na wasanii wengi yani ukienda kwa majani ukere kwanza kuingia studio paka unaingia unaweza kasweta mwezi mzima man na ukija ku record hiyo ngoma yako paka itoke inaweza kaa baada ya miezi mitatu minne okay zilikuwa napanga yeye siku zini natoka kwa alafu mkutana na mudi hii hii hi, hi unajua watu wengi hawajawahi kuweka wazi yeah. mm-hmm. ni kwamba majani alikuwa na ubize mkubwa au alikuwa tuna ile kwamba mimi ndo niko kwenye kwenye alikuwa na zote zote alikuwa na mood yeah alikuwa na ubize mm. ushaelewa bwana yeah man na alikuwa na 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 0.5 flan na jama 0.5 na kwa ndo shenelewa unyama na ni ya ushumiza mbele sana hata na ugopewe unajua bi funk mtu mdogo sema kipindi kile sasa unjue watu wa kibongo si unajua mimi midogo yeye nguo yake ni kubwa afu jini ni shenelewa mkubwa afu ile akina juma nature sio wakubwa zaidi ya bi funk lakini afaruzi wakubwa zaidi ya bi funk shenelewa sema sasa mimi ndo vidogo kwa hiyo akikoloma koloma pale watu wanakuwa wadogo afu sana mzungu mzungu nini afu na studio ndo anao yeye ah inabidi uwe mpole tu mshenelewa kwa watu wanakuwa inabidi uwe mnyonge watu wanakuwa wadogo lakini baada ya time tulipokwenda ku record kwa ma, kwa master j for the first time ngoma moja inaitwa nipende au nichukie yeah master j kusikia ile ngoma tu alikuwa na na, na, na mwasibu wake anaitwa deo mmm kama mempa ya deo eh Deo njo eh, unishia yao. Okay. Asimo na kwa unishia yetu vipi na tuite za pifaki ni. Okay, ale ale. Ingieni. Ah, unude hatari sana, ingieni. Unude nyoko sana. Una sweat poa. Eh. Hey. Tuka record ile nipende unichukie. Mm. Akamuita tena Deo, wagia laki tatu. Ha. No. So, so, so ingoma na inunua. Kwa hiyo ilirudi na mkaongezea ile nyingine. Ingoma na inunua. Uh. Sasa zile kulikuwa na na mtindo mmoja kutengeneza mm. kwa ita compilation yeah yeah inakuwa kama album hivi lakini wasanii tofauti tofanya nyimbo za watu tofauti za watu tofauti 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 kwa kaichukua kaweka kwenye compilation yake akainunua maana yake yeah yeah haya kuja kum tena siku moja ananipigia simu bwana vipi ama madude mapya kumpelekelea watu kibao kadata nalo pia ujue okay. akalinunua na lenyewe Yeye masaje nimekula kula sana ile yake. Okay. Eh, Asa paka mwenyewe nikasema da mimi producer yangu hiyo ndo alikuwa huyu. Sababu hapo yeah. majani kashaniyeusha sana. Unajua mm. kwa majani hamna ngoma yangu lotoka zaidi ya kasi. Nitaka kufahamu kuhusiana na hilo. Ni kwamba alikuwa na nini kwako? Alikuwa na beef na wewe? Alikuwa anakuchukia? Ama ni nini ambacho kilisababisha hilo? Of course nisha kusikia mara mara kadhaa ukizungumzia mm. kuhusu majani kutoku achia record yoyote kutokea kwa kweli cha kwamba kuna records ambazo mli record mm. mambo ya kinadia mimi si ni kwa kidogo kama mimi ni kwa sikubali sikubali yani mimi unjue kwenye mieusho nilikuwa nasema wanangu unjue alikuwa gawanyonge sana ni ah huyu hapi kitu mimi nilikuwa nasema yeah mwamba unjue alikuwa na mieusho mwamba alikuwa mnaweza mkaingia studio hivyo afaka fungulia AC yani ile Okay. Hey, ile mwanzo mwisho sasa tu Kiswahili nimetoka kwenu AC amenishanelewa kwa nini najikunyana una customer kwa nini mshanelewa kwa mzee kama unaona nani eh, njoo kesho baridi au vipi eh, njoo kesho mzee kwa shauri huu baridi sana mzee utakufa ah shanelewa kwa alikuwa na mioshi mioshi yake ambao mioshi yake sometimes me 
Afu mimi nilikuwa na mimi na tabia moja ni. Kama kuna kitu nakiona kwenye muziki na hapo majani kama hiyo hivi hivi. Majani sasa alikuwa sio producer hivi. Sio mtu akumwambia uweze. Yaani producer umwambia majani umwambie cha kufanya. Yeye yeah, anajua. Sio chanelewa. Yeye. Yaani sawa sawa. Ajisikie yeye kwamba hapa hii keyboard hii hapa baseline hapa na muita bismani yeye. Yeah. Mm. Kwamba aelemewe yeye yeah, amue kufanya yeye. Yeah. Yeah. Okay. Hapa sio nitahitaji hapa solo gita hapa ni mwite mzungu kichaja kulipiga mm. yeye. Yeah. Kwa kama kuna kuna kuna, kuna upande fulani alihisi ama alikuwa akikuona kama mjuaji kwenye ngo hiyo. Sijui alikuwa anaona hivyo lakini pia lakini pia majani alikuwa azimii sound yangu hapo ndo alipojitu usujua. Okay. Ushanelewa. Na alikuwa ananiambia kwa sababu unajua wakati tunafanya zamani Jemo pia alikuwa anachana kama vocal yangu ile mimi ni kwa hivyo lakini jemo pia alimpeleka naye kwa anafanya kama mimi yani kumsikiza jemo wa zamani mkikuletea hapa ngoma zake zingine kwa hiyo alibadilishwa na majani kutoka kwenye mpaka kwa jemo na msikia sasa hivi ana sound vile sauti nyembamba kitu ambacho mimi nilikuwa nabisha okay ah sasa siwezi mimi ndo nilivyo hivi ndio sauti yangu inaliwa hivi kwa hiyo ndani pia ilikuwa inamvutia sana ama vipi au vipi mm. lakini ndo alikuwa anajitusu kwa sababu sasa mimi nipo na system zingine kwa record marudi yote akanikitoka kitu kesho anakuambia mzee Josu ni unajua majana alikuwa anashinda sana mtaani kwetu yeah. akiboweka anakuja makumbusho anakuja anachukua vitu vyake ni mm. nzira ya BMW yake tunatoka nina tuchukua oni tunapiga sana misele kula sala mabata yeah, tutaenda studio tutasikiza midundo tutarekodi lakini ndo azitoke. Yaani mtu mnalo naye. Yeah. Mbona yetu tunalo naye mm. mazuanjani mawapi wapi? Lakini ngoma azitoke. Okay. Ngoma zinazotoka kipindi kile umwambie kitu kwa Juma na Echo, umwambie kitu kwa Feruzi. Ushanelewa yeah, bwana. Yeah. Hao kwanza. Ndio washikaji zake wa karibu ambao walikuwa na kwa kiasi. Alafu ndio haya, alafu nyo ndio nyingine inafuatia. Yeah. Lakini hata huyu afikina Feruzi na washek tupiwa CD zao nje na Elaine chukue ni lako. Okay. Yeah. Noma sana. Noma sana. Ushanelewa bwana. Noma sana. Kwa hiyo alikuwa sio mtu amkubali mtu kirahisi na ukimwona kakubari basi sio ina kwa hiyo kwa sababu ilifika time mpaka naambia nikaambia asa na sisi pale umetuchaguaje bora unaanza kubagua bagua imekuaje kwa sababu kwa sababu hiyo ngoma ukiangalia hata ngoma ambayo tulifanya mpaka ikatuchukusha ushindi chorus napiga mimi voice ya kwanza nimepiga mimi kwa lazima ujiulize nini kinachoendelea sawa sawa um box anataka kujua kitu kimoja kutokea kwako and of course nadhani hili litakuwa lina watu wengi pia wanatamani kufahamu ni, ni kuhusu karibu wako na the late alba mangwe kuna records kadhaa mmefanya pamoja yeah. na hakuna ambaye hafahamu kwamba mlikuwa karibu kwa kiasi kikubwa sana uhusiano wenu ulitokea wapi uhusiano wetu ulikuja ilikuwa tu Mungu nadhani mwenyewe aliamua kutukutanisha kwa sababu si tuko na kama kumbusho no, kama nilivyokuambia mm. na Albert alikuja kuhamia makumbusho akimfuata rafiki yake mmoja anaitwa Tony Akilimbaya okay Tony Akilimbaya na Albert Mangwewa wamesoma wote kwa doma huko Mazengo mm. kwa Tony Akilimbaya kwa kibanda chake anapigisha pigisha simu hivi anakolisha kodisha masidi hivi mm nzee za kibanda cha simu mjomba nzee za kibanda cha simu alipa umeelewa bwana kwa ilikuwa ni sehemu ambayo sisi tunaendaga pale kwa Tony tukitaka kupiga piga simu zetu kwa babies nani nani kufukuzia michongo mastage hivi vipi ni bukelini na nini unachoelewa bwana eh pifa vipi inakuwaje ilikuwa tunaenda kupiga simu hapo kwa Albert akaja pale kwa mwanae sasa sisi tukiibuka hapa Albert alikuwa mkali sana wa kopi mimi nimekuambia ni kwa mimi sisikizi ngoma hadi mwisho sasa Albert anasikiza ngoma yako leo kesho anakuchania yote Yeah, okay. Sio za Kiswahili tu hadi za Kizungu. Yaani wao jamali kwa hivyo master ni chizi mziki kabisa. Mm. Kwa hiyo tukamkuta pale anapiga piga makopi na wewe unaweza eh nafanyaga na mimi nishae kulap nishae kurekodi na nini dodoma ni kamsikiliza nikaona na una kitu ndio yake. Kwa hiyo mimi alikuwa mshikaji wangu sana yeah. na na chamba squad pale akaja nura pale akaja akaja master pale ambao ndo 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 kichwa chao baba yeah. good father wao. Mm harakati zikaenda lakini sasa nikajikuta mimi na Albert tunakuwa karibu sana karibu sana kwa sababu nadhani tulikuwa tuna chemistry yani mimi wangesema eh yani B anajua iko wapi nikisema si basi anajua D kaiwa ikaiwa kaiwa 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 
na hata kuboa pamoja maviwanjani nini madebeni wapi wapi maklabu wapi mimi na yeye sana kushinda watu wale wengine mm. ingapi watu washikazana na basikani yetu moja grave ya dio makumbusho mm. nyuma amelena mtaa pale kwa hiyo hiyo ikasababisha tuka, tukafanya vitu vingi na hata watu wamesikia ngoma mbili tu ambazo zimekuwa pepo lakini na albatu tumerekodi ngoma nyingi sana ambazo nyingine ziliishishia ma studio studio ni okay. yeah kwa ni mtu ambaye alikuja Mungu mwenye alisogezea ali, ali karibu na ndio maana unaona pia wate ule na chemba squad zilikuja kwa crew fulani ziko karibu sana yeah. sababu zilikuwa maskani moja tunakaribisha maskani kwetu graveyard baadaye pia graveyard walikuja kuja hata kina Mandojo na Domokaya Ah, kina TID na na. Yaani zamani ilikuwa ukijafika graveyard basi wewe sio msanii mkali. Yaani wewe una washikaji una ushikaji na wate ule. Ilikuwa ni kama state of artist yani. Mm. Pale eh, yani una ushikaji na wate ule basi wewe sio mkali. Yaani wale sio wanao wale wale wanyamwezi sio wanyamwezi kweli unyo tu. Amen. Kwa sababu hata kuchana unyo sasa tujazaga kuchana Kiswahili. Okay? Sisi tumeanzaga kuchana Kiingereza. Na hiyo si kwamba sisi tunaenda tunaenda kwa wate ule hapo ni ndo ngoma yetu ya kwanza tumeandika kwa Kiswahili. Mm. Ndio tuliyowakilisha hapo na ndio leo tupo ushindi. Yeah. Tulivamba tufanye ngoma ya pili tukajikuta hatuna ngoma nyingine ya Kiswahili kwa hiyo turudi kwenye Okay. Lugha ya kugezea. Yeah. Shanelewa. Mm. Kwa hapo tulipo tulipoonekana na ngoma zaidi kwamba ah watoto Kiswahili wanajua. Mbona kote kote wa Kiingereza wanajua. Lakini baada ya kuwa wate ule pale biashara ya Kiingereza tena tukaipiga chini kuna mwondoko basi hapa hapa nje ushikaji wako na 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 na, na, na ngwe mm. una unamzungumziaje una alikuwa ni mtu namna gani albert kwa watu ambao hawafahamu chochote kuhusiana naye albert ya yeah? yeah very fun guy mm. ana jamaa alikuwa <laughs> sio namkutalia na stress yake yale yeah, alikuwa anapenda furaha tu muda wote alikuwa anapenda furaha na alikuwa mtu wa kupati big time yani mm ana Jumatatu ana Jumanne yani yani alikuwa anapenda bata alikuwa anapenda maisha mazuri alikuwa anajipenda alikuwa na, alikuwa anapenda furaha sichenelewa yeah. na ndio maana unaona ngoma zake nyingi zimekaa kistaili hiyo zinaongelea vitu vizuri mambo mazuri furaha nini nini sisi tunanelewa geto langu sijui hizo zingine zingine zote si ma yani furaha mwanzo mwisho shangalia yeah. bwana mm. pia alikuwa apende kulala kulala alikuwa yeye alikuwa akilala mzee utamwa msha sana sana oh, yeah? eh yani albert alikuwa mtu akilala na albert alikuwa anaweza kulala siku moja na nusu kambonji eh siku mbili na akiwa macho hivi yani siku ta unajua hata si kwamba mimi napigwa simu albert amepoteza maisha stari gani vipi ah wanamuhamisha amki amen mwambia tu kaka yake alinipigia wake kabla ombe wambe wambe amuhamishe bwana wewe oh, mjua albert akilala wewe ombe mm. amuhamishe au oh, wampeni time nilikuwa niko kwenye na niko mazoezi ndo naingia nataka nianze kufanya mazoezi na vaa viatu kwa nikakata ile simu nikiamini mchizi tu kalala nikampa mwana nishikie simu nikaendelea kufanya mazoezi nikona amini kabisa mwana kala mm. ataamka lakini kumbe ndio ilikuwa nitolea okay so il- ilivorejea taarifa kwamba amefariki um, hakuna asiyefahamu kwamba taarifa hiyo huwa ni nzito sana yeah. tayari una dhana ya kwamba uh, ngwe husinzia kwa muda mrefu nini kile kile kilicho ilikuwa hapo ilikuwa ngumu kwa amini yani ilikuwa bado yani ilikuwa inakuja bado kala lakini nipigwe simu tena saa mbili usiku nakumbuka na kula. Niko na hivi kwa serious hivi lakini bado ni kwa siamini. Yeah. Nikaendelea kusitiza kalala. Nikapigwa simu tena saa kumi. Usiku kaka yake anaitwa Kenneth. Yeah. Saa kumi alfajiri tena ananipigia simu. Kwa mbona wewe bwana amini usiamini Albert amekufa sasa fanya mpango saa kumi na moja tukutane ilikuwa clouds. Mm. Nimeongea na Mariam Ruge. Utaba, nimeongea na Ruge. 
kwa hiyo tunahitajika kwenda kuangalia jinsi gani tunaweza tuka tukaanza process za za za, za kuleta mwili na nini na nini kwa hiyo niliamka ile saa 11 saa 12 niko clouds pale tupo kwenye boardroom na mnae mimi mruge marehem mruge kaka yake tulikuwa na nani mwingine tulikuwa na Sebastian Maganga na dan tupo watu kama wanne na watano walikuwa dada mmoja na Fauzia Fauzia alikuwa secretary wa ruge kwa hiyo tukaweka ile meeting pale nikiwa bado siamini kama amekufa nikiwa naendelea kusitiza sema huyu akiam sasa tukaanza tena mawasiliano na watu wa South Africa pale. Bwana vipi kaamka sasa hivi tumempeleka hospitali na madaktari wamethibitisha mwamba kapotea. Eka haina jinsi zaidi ya kupokea hizo ripoti na na, na, na kuangalia jinsi gani tunaweza kuleta mwili wake hapo. Kwa hiyo tukaanza check check na wadau na kutoa taarifa na kufanya sasa public announcement hapo na kwanza kushughulikia yeah, for sure. Uh, msibati. Last conversation yako na 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 Nguea, una, unaikumbuka? Ilikuwa na uso nini? Chupa nyingine. Okay? Akiwa South Africa alijambia bwana ilidude huko uspime. Yeah. Mimi napanda nalo leo. Yaani alikuwa na show yake alapiga madudu yake lakini watu sio namjua karibu wangu mimi na yeye bwana ile dudu ya Moxin nina kanipigia simu ambaye ile dudu huko spime mm. eh mimi nawarusha kama vipi nikaambia arushe tu kwa mara mwisho mimi na watu ndio kwenye simu okay akitaka akiomba ruhusa ya kupiga ile chupa nyingine mm. kama copy by the way mean my favorite song kwa Nimekwambia kuhusiana na yogeti ya mshikaji tu na kilimbaya alikuwa na kana bati. Sasa siku nimetoka za bills zenzi za biz. Fajili jumbani kwetu kuko na wageni wageni kwa sio school kuko na sherehe kwa kesho yake kuna sherehe za. Kwa wageni wageni ni wajomba ni wapo magetoni ni. Mimi nimetoka za maklabu ni ngoja niende nikaegesha kwa mwanangu tu na kilimbaya ambaye ndo alikuwa na kana Albert. Nimeelewa hapo kwa ni mgonga lile geti nilipofunguliwa hivi. Hiyo geti ilikuwa ilikuwa mbele ofisi afu. Kupita ofisini kuna kimlango geto. Mm. Kwa ukifunguliwa mara kuingia linafunguliwa goli lile. Ndio unaingia. Kwa hiyo mimi nimeingia na hiyo kulewa tu shalewa sasa mabaki mikasi. Washikaje? Mimi upo nitapata wapi? Okay. Mimi na freestyle tu lakini. Yeah. Albert kaamka na washa SM zake ni alikuwa anakula kula sana SM. Sendeleo. Mm. Ah, taikuni ile dude nikaambia ndio hili hapa kama vipi linazaliwa. Oh yeah. Nikupe kalamu na karatasi lete. Kwa nikapewa kibuku kile kina kina namba za simu kibao. Mm. Hizo za kuandika namba za simu kwa kina namba za simu za leo. Kwa kapo ndio lipoanzia mikasi hapo. Kwa mikasi ilianza kuandikwa voice ilianza kuolewa tu shalewa sasa ilobaki mikasi ambayo ilikuwa ni freestyle ambayo ilikuwa ni freestyle kwa hiyo nikaiandika titi mpaka uko mwisho Albert alipokuja kuitaka ile ngoma ndio uone ule mtoto sasa alikuwa kiboko na yeye mmm tumekubaliana kwamba aichukue mimi mwenyewe alin surprise alichokifanya kuniambia isipokuwa siku ya kwenda kurekodi yeah bwana sasa kesho vipi una nafasi wenzetu kwa majani kwanza nikamgomea nikamwambia majani ni yoshi ngoma kama ndaka itoke tende kwa mtu mwingine tende kwa mtu mwingine majani itakuwa itoke on time watu kulipa nini ni fresh matukio sana nikamwambia majani atatuyeusha tukabishana bishana kama siku mbili tatu hivi nikaenda kwa hata siku ambayo naenda naenda kurekodi majani pia akuwepo sio aliambia bwana moksia atakuwa hataki uwepo kwa vokozangu alinirekodi so kidogo Okay. 
By the way, unajua kama Sogi ni producer. Hapa jeu fahamu hiyo. Basi hiyo ni exclusive kwako. Mkoo zangu ana record Sogi dogo. Alafu unajua beat ya majani pia sio majani. Sogi ni hasa ni beat ya hiyo mikasi sio majani. Mm. Ni Rudigo. Rudigo. Ah, ni kama beat ya kibanda cha simu ya Sogi. Ni Sogi mwenyewe. Really? Eh. Nenelewa bwana. Habu ilibona kiraka. Eh. Kuyo kwenda ndo tunakutana na surprise. Eh. Surprise gear na kutana nayo na kutana na asubuhi tunaamka napiga mswaki naingia kule kwanza kupata nyasi. Unanielewa? Mm. Yaani kaipa mwanzo ile ngoma sasa. Mimi sitakwambia ilikuwa na hizi hapa kule watu shalewa. <laughs> yaani yeah. kule watu shalewa na upochana yeye kule mbele kwa sababu ilianza yaani. Sasa yeye kaipa mwanzo. Mm. Na ndio maana una voice alifanya peke yake. Yeah, Amen. Haina shifting. Mm. Unanielewa? Ni mwenye da Bwana kaniumiza kichwa wewe. Mtoto ni shai. Naambia sasa na huku nyingine mimi sinapita mwenyewe basi ndio yake kina mkorona na afu wewe ya mwisho kama vipi. Ikaambia no sweat is good. Kwa hiyo mimi mwandishi wa hizi voice mbili nikawa tu voice yangu moja ya mwisho afu yakapita na hizi mbili na kina mkorona ya pili na na pifa mmoja. Kuna verse ambayo uliandika wewe aka 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 akaimba ngwe. Ah. Oye? Ah. Kitu ambacho ni kigumu sana kwenye upande wa wa wa. wa Sio hiyo kwanza hapo kule watu chalewa sasa hey. ubaki mikasi. Mashikaji ya group utapata hapo. Eh, huko kote. Kote kote, yani kwanza hapo kwenda mbele huko mm. kote. Na ni mikasi ipo kwenye albamu yangu ya kwanza pia gola la kwanza. Yeah. Lakini inaanzia hapo pia. Kule watu chalewa sasa hilo baki mikasi. Chanelewa. Yeah. Haina ile asubuhi ninaamka ninapiga mswaki haina hiyo. Eh. Yeah. Ah na ile ni smash hit mzee wangu ah, paka leo ni records ambazo da paka leo sio mchezo ah. tuna mengi sana ya kuzungumza uh, mox lakini mm. time pia imekuwa ni ni, 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 ni fupi sana mm. kuna kuna vitu watu wengi hujiuliza kuhusiana na industry ya muziki kwa kipindi cha nyuma mm. na yanakuja mengi kulingana na namna ambavyo industry ya muziki huo huo pia E, vijana ambao mmewaachia gap kidogo wanafanya ama ambao wamezaliwa pia kwa sasa hivi mm-hmm. pengine labda tasuri inaonekana kwa namna ambavyo muziki wao unakwenda mm-hmm. ni tofauti kidogo na kwenye nyuma tumeona sasa hivi kama maendeleo yamekuwa ni makubwa sana kwa wasanii mm-hmm. muziki wakati wa nyuma ulikuwa haulipi mm-hmm. ama ni nini ambacho watu wengi hawafahamu kuhusiana hilo kiasi cha kuona kama kuna mapinduzi makubwa ambayo yanafanywa na vijana wa sasa ah uh, sisi tusemaje hapo tunaweza kusema ulikuwa ulipi lakini ulikuwa unalipa kwa sababu unajua silikuwa ni mwanzo sasa mm. kwa sababu hata sisi unajua tunaanza kuchana boe yani wakati sisi tunaanza pia haikuwa inalipa kwa mimi nipo kwa generation ambao tumeanza kudai promoter toa hela si ushanaelewa mm. generation ambayo imeanza kudai promoter toa hela ndio kwa sasa tulianza huko taratibu taratibu haiwezi kwa milioni kumi. Mm. Si chanelewa hey. bwana. Hivyo hivyo kwenye show mnaenda promoter tu hela mmekula 10000. Umeona epo watu kuliko ninge kwa bure yeye mwenyewe sikapata hela pale mm. chanelewa bwana. Yeah, inaenda inaenda. Ah mtu mwingine bwana sio tutendeni Arusha tu gf 50. Chanelewa bwana mm. imeenda enda mara inaenda laki mara 5 mara milioni mpaka sasa hivi watu wanachukua mamilioni. Kwa imekuwa kwenye upande huo huko. Mm kwa upande wa kipato na nini paka makampuni unaona sasa hivi yanaweza kutoa mipango kwa artist ya yeah. yeah. watu wanaweza kupata matangazo watu wanaweza kudhaminiwa watu wanaweza kuaminika na na, 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 na na kupata vitu vingine lakini imedumaa kwenye ubunifu imekuwa kwenye vipato na kuaminika na nini mm. lakini imedumaa kwenye ubu kwenye ubunifu ubunifu kwa inatoka kwenye uhuni yeah. inarudi kwenye uhuni unamaanisha nini wakati sisi tunafanya tu kwa tunaonekana wahuni mmm baada ya sisi watu kukatazwa wasifanyaye wasifanye ukafa muziki wa uhuni na nini na nini ndio maana watu walijitahidi sana kuandika vitu fulani ukimu unaua sio chemsha bongo mm. sio nini yani message 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 paka ikakubali Sio watu kibao sio nini kazeze sio utakoma utahenya mm. na kizazani message na burudani ambazo hazina mambo ya kihuni mpaka ikakubalika ikaajili watu wengi wakatokea watu wengi yeah. inarudi kwenye uhuni 
sababu kwa sababu watu wanaandika vitu vya ajabu inatoka mm. imetoka mm. kwa mapenzi wameenda kwa mapenzi wameimba wamemaliza sasa wanaongea okay, mapenzi tena wameingia chumbani kabisa wameingia chumbani wanaongea vitendo vya vitendo vya mapenzi sio chanelewa bwana eh ina mancho meke nini chanelewa bwana eh inateleza sio ni utelezi na nini chanelewa bwana eh ndio inarudishwa tena mm. so inawezekana kwamba inatoka kwenye uhuni ambao ulikuwa ni jina lakini sasa hivi vinaelekea kwenye uhuni halisi. Uhuni halisi. Yeah. Yeah. Sishanelewa. Mm. Uhuni ulikuwa jina maybe ya appearance za zamani. Unajua zamani pia ilikuwa ndo 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 vitabu ndo kitabu chake ilikuwa hicho ilikuwa ugumu. Sishanelewa bwana. Mm. Eh. Ina taiku na hali hapo. Umeelewa yeah. bwana majina yenyewe ndo vile. Mi zamani naitwa Jambazi Mox unajua. Unaona sasa. Sishanelewa bwana. Kile linaanza ni Jambazi. Jambazi Mox yani. Mm. Eh paka Ah, ngoja kidogo nilainishe lainishe mchizi mox hapo ndo nimelainisha yeah umeshanelewa bwana kwa sasa labda ule ugumu zile appearance zetu na nini na nini ilikuwa tuna appearance hizo zaka zinaendana kama uhuni lakini haikuwa uhuni ndio ilikuwa sana yetu ndio iko hivyo sana yetu ilikuwa natutuma labda kuwa hivyo umeshanelewa yeah. lakini kazi tulikuwa tunafanya ndio ilikuwa vile ni kama vile uanze kumjaji sheka vakanzu imechanika waache kujaji elimu yake au yeah. yeah. kwa tulionekana hivyo tukajitahidi kuelimisha watu sio hivyo sio hivyo hivi na hivi na hivyo watu wakatuelewa yeah. ikakubalika ikaoneka ika, ah, message tumechoka ikaenda kwa mapenzi mapenzi saa twendeni mapenzi mapenzi yameisha sasa mm. vitendo vya ngono sasa na fresh radio stations zinapiga nini Eh media zina enjoy kwanza ndo mnawapenda hapo ndo mnapa interview kila siku. Eh. Yeah. Eh kuna siku moja nilimwongelea mwandishi mmoja hivi. Mm. Mtangazaji mmoja. Mtangazaji yeye na mabishio mabishio siku hizi naye anataka superstar. Chemelewa yeah. hapo. Yeah. Anataka ah, naye aongee sana. Kaambia sasa ah, ngoma ah, unjua hizi ngoma zao sometimes tunashindwa kupiga kwa sababu baada ya chapiga sina cha kuongelea kwa kamuza kwa shida yako kuongea ongea. Hii ni big story. Yeah, story yani. Mm. Asa story basi ziwe story nzuri lakini story zenyewe sasa labda umemdalilisha mtu au umefanya mtu ajidhalilishe makusudi yeah. ili wewe umpigie story. Tatizo. Kwao na wao wanafanya ili wewe umpigie story. Mm ko wao ana adabu na wewe pia una adabu vile vile ushanelewa bwana kwa sababu kuna kama mnataka hivyo basi wakeni wakeni ni kategori hii ya design hiyo uko pembeni mm. afu na wao wanafanya conscious au wanafanya vitu vikidogo vinasikilizika na sebuleni kwa, kwa baba na mama nini pale nyumbani vinakusikilizika sebuleni wapend time ya wapend time ya kitu kimoja hii tena nataka watu wajue na yao presenters DJs na kila kitu okay wana ushamba mmoja tena ushamba big time. Unajua kuna ngoma za radio, afu kuna ngoma za club. Yeah, nashukuru. Mm. Si ushanelewa? Yeah. Sasa wanachukua ngoma za club na zipeka radio. Shai kuongea hiyo kitu. Mm, for sure man. Ndio kwa ni vurugu mechi. Ndio kwa ni vurugu. Yeah. Si ushanelewa? Mm. Sasa wale watu wa club sio na kuaga, wale hivi wenda azimu na nini na kili zao za usiku siku na mambo mao si ndio design ile kwao na vibweka vyao ndio maana wanafanya vibweka vile kwao na watu wa radio to media nao wana entertain vile vibweka wana vileta na wana vileta vile kwenye media mmm si chenelewa hizo ndo 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 vitu ambavyo sasa hivi inakuwa vinaopoteza muziki wetu tafika time labda generation yote sasa ipagawe lakini kama itabaki mbona use cut kitu kimoja kutu hip hop unaona hip hop inapokuwa kubwa unaona juice cut mama Samia pale kaitwa kwenye tamasha kubwa kabisa na mtu mzima yeah. sugu na kaitikia wito na katika miongoni mwa speech zake vitu alivyoongea na shukuru kwamba humu sijasikia matusi matusi kuti hiyo kwa watu wa hip hop chache for sure man unaelewa na ndio maana watu wa hip hop wanaingia bungeni kila siku yeah chanelewa mm. tunao wangapi sasa hivi waliongea namba wapo walotoka namba wapo sasa hivi. Umeelewa bwana? For sure man. Mbona hamna? Lakini unaona kuimba. Mbona tuoni hapo? Kuimba dogo shuhuri kwa kuda bitu apigie simu. Si si tunaelewana. 
lakini bado ushangaa yani bado unashangaa hizo media sasa siku zishtuki kwamba da bwana jamaa jamii yao inaelewa si unaona hata kiomba madaraka wanapewa yeah. si yuko si wanashindwa vipi kusanuka yani kwamba jamaa jamaa jamii inaelewa unaomba hata kiomba madaraka wanapewa wa jamaa open time wa jamaa yeah bado hataki kufanya no masana mimi nafikiri uh, ni kushukuru kwa time yako box mm. lakini kuna jambo la kufanya right now okay. ipo rekodi ambayo na imani ina historia ya kipekee na wewe mm. ambayo pengine ilifanya vizuri inafahamika ama haifahamiki mm. ambayo tungependa tusikie um, a short a cappella mm. ya hiyo rekodi kutokea kwako mm. but before that laba ushena na sisi hiyo historia iliyoko nyuma ya hiyo record either ni nzuri ama historia ya kuhuzunisha au pengine ina tukio ambalo mm. kwako ni ngumu sana kuisahau ah rekodi ambayo ah mimi sijui hata kama ina ina, ina story story yake tu ni kwamba na, nadhani pia alikuwa anahusu masuala ya uchaguzi uchaguzi haya haya ni ngoma ambayo sijui ndiko mbele ya muda si yeah si nzidi kidogo ukiwa watu mm. na ngoma moja inaitwa hadithi 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 yeah ah okay ni ngoma ambayo sema gasai mbona hii haijakuwa hit Okay. Inanisikitisha hiyo. <laughs> Inanisikitisha ile mbaya kwa sababu da kwanza nilijikamua. Yeah. Kuiandika yani kutengeneza story moja matata. Mm. Ya kuhusiana na wanyama na utalii ndani yake na ngoma fulani wanasikiza wakubwa ina maana kwa watoto ina maana na story fulani za wanyama hivi kali sana. Mm. Kali sana. Ah, inasema hapo so na, 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 nafikiri nafikiri si tukupishe sasa hiyo ni, ni, ni time ya, ya, ya wewe na microphone yako hiyo time ah, ya kutusimulia hiyo hadithi hiyo tena inahitaji na microphone tena uh, no 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 mm. micro, t- mi- microphone tayari unayo ah, hapa hapa mimi si hapa yeah. hapa tu mhm yani hiyo ah. natuadisia yeah. mm. hapo zamani palikuwa na mzee mmoja aliyekuwa na wanyama wengi aliokuwa akiwafuga hapo nyumbani alipokuwa akiishi na yeye ndiye aliyekuwa akiwapeleka machungoni walipokuwa wakila na kunywa paka ilipokuwa jioni aliwarudisha na kuwafungia aliwatumia wanyama kwa shughuli zake kama kulima na kubeba mizigo yake wanyama walilani sana utawala wake kwani aliwachapa bila kujua sababu zake wakawa kinungunika sana juu yake wakapanga wafanye mapinduzi dhidi yake wakajaribu lakini hakuna uwezo kufuru kuta kwake ikabidi wabonyee wasubiri hatima yake ukurasa pili hadithi yangu bado inaendelea baada ya yule mzee si akaja akaugua kwa bahati mbaya nzuri Mungu akamchukua akabaki wale wanyama bila mtu akosimamia wakaeka kikao kati yao na nafaka kusimamia akatoka twiga mbele wa kanza debe kujipigia akasema yana shingo ndefu na uwezo wa mbali kuangalia hata kama kuna noma na wasitumu wanakimbia wanyama wakafikiria wakakataa kumkubalia wakamuita mwingine aje mbele kujikampenia akaja tembo akasema yana nafaka kupigania ana uwezo mkubwa na uwezo mkubwa kwa kusimamia hata kama kuna noma endo atakuwa kwanza kuwapigania wanyama akafikiria na akakataa kumkubalia akaja simba akisema ana factor alanyika atatawala vizuri bila yote kubugudhika na kila mnyama atapata uhuru wa maisha wanyama kusikia vile si wakaanza kuruka ruka wakampa kura bora simba ndio mfalme anyika wakachukua manyoya mengi kichwani akamvisha wakimaanisha hilo ndio taji la mfalme anyika na simba akaheshimika kila kona ya nyika siku zikaenda miaka kibao ikapita tabia za bwana simba zikaanza kubadilika akahana mwenyasi uchu wanyama ukamkumba akiona wanyama na kamata na chinja uzalendo kamshinda na simba akapinda na paka leo anapokuambia simba bado anawita tingisha kama imekuisha fish crab cook out fish crab cook out Moja, mbili Yo, watu wamejichanganya Kina baba, kina mama Wavulana wasichana Mapigo ya kila nama Chakula tungi sana Leta manyama nyama Wakato kujichana Ina haja kujibana Jijini dale salama Maisha ni gali sana Lakini cheki buwana Mtu bazi meja zana Maisha matamu sana Lakini mafupi sana Yani kama chupi buwana Cheki ya na votu bana Wait a leta nyingine Toys is stress buwana Iwe ya vugu vugu siwe ya baridi sana 
Vipi kule jikoni singi sema mchome nyama Kona inji mbona mbona na chelewa sana Iba amizi guo kama vipi nina hama Na enda kwa mfoje yule kuno choma nyama Si unajua tungi dawa yake kujichana Wait a little nyingine kabest ya ongea Tingisha kama imekuisha Tingisha kama imekuisha ni nitoe pongezi yeah. and of course nikupe hongera kwa time yote ambayo umekuwa kwenye industry mwabarudisha yeah. wa Tanzania kwa kipindi kirefu sana yeah. nikupe pongezi and of course na, na, na imani wa watu wana enjoy uwepo wako wanafurahia sure, sure, pengine sure. unajivunia uwepo wa box uh, kwenye maisha uh, ya muziki unajua zile unaendelea yeah. kuenjoy always hii ni moja kati ya records ambazo huwezi kuacha kuisikiliza kwenye maeneo mbalimbali wow. eh, watu wana bang now clubs yeah exactly pongee sana and thanks a lot for your time my brother shukran sana mabu mabu mwana fly sana